Was machst du denn, wenn ich nicht mehr da bin? Pass auf! <lacht> Hä? Dann tue ich das auf den Boden stellen, was sonst? Irgendwas, irgendwie finde ich schon mal Lösung. Und Deckel? Das ist das Problem, wenn man kein Lager hat. Man hat doch einen Sohn. Ja, man hat einen Sohn, genau. Und wen habe ich dann im neuen Laden? Sein Sohn Ricardo ist hier zur Welt gekommen und hatte es leichter. Mittlere Reife bestanden und dann ging es darum, was mache ich weiter. Und dann habe ich zum Papa gesagt, ich möchte gerne Pizza backen oder Pizzabäcker werden. Und, ähm, und dann hat er gesagt, ähm, Pizzabäcker ist kein, kein Beruf. Nein, nein, das ist kein anerkannter Beruf, auch bei uns in Italien. Das ist äh, ein Beruf, den du mit anlernst, aber ist staatlich nicht anerkannt. Und da habe ich gesagt, nein, du machst eine Ausbildung. Erst. Egal in welcher Branche, aber wenn du diese Aus diesen Beruf machen willst, dann machst du eine Ausbildung als Koch. Aber ich dachte, er geht in ein Restaurant und lernt Koch. Fertig. Und dann kommt er mit mir arbeiten. Aber er hat sich eine Ausbildung ausgesucht, wo dann eine Sterneküche daraus geworden ist in dieser Ausbildung. Da war es dann vorbei mit dem Pizzabäcker. <lacht> aber es ist, heute sage ich, es sich gelohnt. Ja, es sich gelohnt. Und dann bin ich weitergezogen ins, äh, nach Frankfurt zum Carmelo Greco für ein Jahr. Er hat auch einen Stern, einen Michelin-Stern. Bald darauf kehrt Ricardo zurück nach Hofheim mit großen Plänen für das Restaurant seiner Eltern. Da haben wir, bin ich quasi bei meinen Eltern mit eingestiegen und bei meinem Onkel. Die haben ja zusammen das Restaurant geführt. Und da äh, haben wir das Restaurant ein bisschen umgekrempelt. Alles ein bisschen moderner. Holz und ähm, die Speisekarte ein bisschen modifiziert von meinen Eltern und noch ein paar Kleinigkeiten von mir reingebracht. Nach dem, was ich jetzt gemacht habe mit äh, Kronschlösschen, Greco, habe ich gedacht, jetzt ist die Zeit. Nach, nach 30 Jahren kann man mal ein bisschen was verändern, frischen Wind reinbringen. Hast du dir so vorgestellt? Habe ich mir so vorgestellt. Hat aber nicht funktioniert. Wenn es dann keine Carbonara mehr gab, dann war das irgendwie ein Riesendrama. Geschichten, wo man Gerichte immer mal ein bisschen ausgetauscht hat auf der Speisekarte, um mal ein bisschen Abwechslung zu bieten. Und das, hat den, das kam nicht so gut an. Das kam nicht so gut an. Die wollten immer die gleiche Speisekarte haben. Und äh, ja, ich, das war irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, war das jetzt richtig, was man da, die, den Aus, der, der Weg der Ausbildung in der gehobenen Gastronomie in Anführungszeichen zu machen? Oder hätte man vielleicht doch lieber, wie der Plan von mir vorher war, einfach nur Pizzabäcker und äh, dann quasi die Küche von den Eltern weiterführen? Ähm, ja, wir haben dann die Reißleine gezogen, weil die Gäste immer weniger wurden und es wurde immer ruhiger und dann... Die Existenz der Eltern war dann schon irgendwo, wie sagt man, unsicher. Klar, wenn es ruhiger wird, wenn die Gäste wegfallen. Und ähm, dann haben wir den Entschluss gefasst, dass ich wieder raus, rausgehe quasi, beziehungsweise weiterziehe. Und ähm, ja, sie ihre Speisekarte wieder auf, auf die Speisekarte machen oder diese Speisekarte anbieten, die sie vorher angeboten haben. Ricardo kocht einen Sommer in einem Sternerestaurant auf Mallorca und kehrt 2017 zu den Eltern zurück. Der nächste Versuch, es gemeinsam zu schaffen. Ein Restaurant, zwei Speisekarten. Hier haben wir den, den eigentlichen Gastraum, wenn man das so nennen darf. Also das Restaurant meiner Eltern, ähm, wo es aber so eine Mischung quasi gibt. Einmal Pizza, Pasta klassisch von Papa und einmal meine Karte mit so zehn Gerichten und einem kleinen Menü. Und ähm, hier kann man quasi die Mischung essen. Ricardo hat neue Ideen mitgebracht. Äh, Im Prinzip bin ich mit Ideen aus Mallorca mit hierher, äh, hier reingegangen, äh, so ein bisschen die Richtung die italienische Tapas anzubieten. Kleinigkeiten, viele auf den Tisch und ähm, so ein bisschen das Sharing is Caring Prinzip. Jetzt bietet Ricardo hier zum ersten Mal das Gericht an, das sich noch heute auf jeder seiner Speisekarten befindet und das auch im neuen Restaurant gesetzt sein wird. Seine Stammkunden erwarten das. Ricardos Pulpo. 
kleinen Leckereien zum Teilen. Das war's dann aber, oder? Nein, war nichts. <lacht> zweite, zweite Hiobs. Wie sagt man Hiobs Botschaft? <lacht> Nein. Ja, war nichts. Die Leute, äh, die, die, die Leute in, in Deutschland, wenn ich so sagen darf, die wollen ihr eigenes Gericht vor sich haben. Möchten nicht so gern teilen, hab ich so, haben wir so festgestellt. Und ähm, dann habe ich die Karte ein bisschen umgestellt und habe gesagt, okay, dann machen wir halt ähm, normale Gerichte. Wer möchte, kann sie sich auch teilen. Wer nicht, bestellt sie sich halt als eigene Portion. Ricardos nächste Idee, alle Gäste sollen sich um eine Tafel versammeln. Acht Leute, genau, acht Leute, so als Pärchen quasi, die sich so ein bisschen kennenlernen können, ein bisschen kommunizieren, über das Essen, über, mit der offenen Küche hier und ähm, kam auch nicht so gut an. <lacht> Nummer drei. Nummer drei, aber das habe ich dann direkt äh, geändert, ohne, ohne groß Zeit zu verlieren. Ich habe gesagt, okay, wir machen, ziehen das ganz anders auf. Ähm, wir machen das, den Chefstable exklusiv für maximal acht Leute. Ähm, und hier gibt es nur das Überraschungsmenü. Wählbar zwischen drei und sechs Gängen. Ohne Getränke. Getränke gehen immer on top. Und ähm, lustigerweise hat das direkt eingeschlagen. Hätte ich nicht gedacht, weil das ja schon etwas exklusiver ist, ja. Der Chefstable bringt den Durchbruch. Ricardo nennt sein Restaurant im Restaurant nach dieser Idee. Ein Tisch, acht Gäste, ein Koch, ein Menü. 1811. Endlich läuft es bei den Kalis. Bei Ricardo und auch bei Isabel und Salvatore. Und beim vierten Mal hätte ich es nicht gedacht und es hat direkt eingeschlagen, dass ich drei Monate im Voraus ausgebucht war, von Dienstag bis Samstag. Was lernen wir denn daraus jetzt fürs Leben, verdammt? Dass alle gute Ding, Dinge vier sind und nicht drei. <lacht> ja. Es ist März. Ricardo ist dabei, seine Zukunft zu gestalten und mit einem eigenen Fine Dining Restaurant in der Hofheimer Stadtmitte an den Start zu gehen. Dort soll es dann nicht nur einen Chefstable geben und neben dem Überraschungsmenü werden die Gäste auch von einer Speisekarte à la carte wählen dürfen. Schon im Mai soll es losgehen. 